আগের ক্লাসে আমরা জারণ বিজারণ ব্যাখ্যা করেছিলাম অক্সিজেন বা হাইড্রোজেনের আগ্রহণ বর্জনের সাপেক্ষে আজ আমরা দেখব জারণ বিজারণটা ইলেকট্রনের বর্জন বা গ্রহণের সাপেক্ষে তোমরা জানো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় ইলেকট্রনগুলি মূলত অংশগ্রহণ করে এই ইলেকট্রনগুলো আসে কোথা থেকে তাই এই ইলেকট্রনগুলো আসে নিস্তরিত পরমাণু কিংবা মূলক কিংবা আয়ন থেকে একটা যৌগ গঠন করার সময় বিশেষত পরিযোজী যৌগ গঠন করার সময় কোন মৌল কেমন ধরনের আয়ন দেয় অর্থাৎ ক্যাটায়ন বা অ্যানায়ন দেয় সেটা তোমরা আগে জেনেছ এবং এটাও জেনেছ যে এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তৈরি হয় ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জনের দ্বারা সুতরাং রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলোতে কীভাবে ইলেকট্রন বর্জন করছে পরমাণুমূলক বা আয়নগুলো গ্রহণ বা বর্জন করছে সেটা বুঝতে পারলেই আমরা এই জারণ বিজারণটা ইলেকট্রনীয় আর জারণ বিজারণটা ইলেকট্রনিক সাপেক্ষে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জনের সাপেক্ষে বুঝতে পারব তা সেইটা যাবার আগে আমরা একটা ছোট পরীক্ষা দেখে নেব এবং সেখানে কিভাবে আয়ন তৈরি হয়েছে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর কিভাবে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন হচ্ছে সেইটা ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করব এবং তারপরে এগুলো নিয়ে আলোচনা পরীক্ষাটা করি এই পরীক্ষার জন্যে কি লাগবে সেটাকে বলে নিই দ্রবণ তৈরি করার জন্য জল লাগবে এখানে আমরা যেটা নেব কপার সালফেট নেব তুঁতে নেব তুঁতে দেখো এই কেলাস আকার তুঁতে এরকমভাবে তৈরি হয় তুঁতের কেলাসগুলো আমরা দেখেছি কিন্তু পরবর্তী মানবিক অবস্থায় এরকম ঠিক না কিন্তু এটা কেলাস এই ধরনের কেলাস আমরা পাই তুঁতের কেলাস বলি আমরা এটা নেব চকচকে পেরেক কয়েকটা নেব একদম চকচক করছে দেখছি কোথাও কোনো দাগ নেই কোথাও মরিচা পড়া নেই এগুলো দেখছি আমরা এটা নেব এরপরে এই তুঁতে এখানে দিয়ে এই জলে দিয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করব যেটা আমি আগে থেকেই কোটে রেখেছি এবং দুটো পাত্রে দুটো প্লেটে রেখে দিয়েছি এরপরে যেটা হচ্ছে সেই যে পরীক্ষাটা করতে যাচ্ছি সেটা ভালো করে লক্ষ্য করো কী করছি তাহলে এই চকচকে যে পেরেকগুলো নিয়েছিলাম বলেছিলাম সেই চকচকে পেরেক যে কোনো একটা নিয়ে আমরা এই দ্রবণের মধ্যে চকচকে ছিল সেটা চকচকে আর নেই একটা আস্তরণ পড়েছে কিছু একটা ঘটেছে কী হবে সেটা আমরা দেখব দ্রবণের মধ্যে যে ডুবিয়েছি তাহলে কী দেখতে পাবো সেটা দেখি একটু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাচ্ছি যে এর উপরে একটা আস্তরণ পড়ে গেছে যে অংশটা ডবানো ছিল শুধু সেই অংশেরই একটা বাদামি রঙের আস্তরণ পড়েছে আর যে অংশে যে অংশ ডোবানো ছিল না সেই অংশটা কিন্তু কিছুই হয়নি তার মানে বুঝতে পারছি যে ওই অংশে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে পরীক্ষার সাহায্যে যদি আমরা দেখতে চাই বা পরীক্ষার সাহায্যে এটা প্রমাণ করা যায় যে লোহার পেরেকের উপর যে আস্তরণটা পড়েছে সেটা হচ্ছে লালচে বাজার ব্যাঙ্কের যে আস্তরণটা পড়েছে সেটা হচ্ছে ধাতব কপার বা তামার আবার যদি এই দ্রবণটা পরীক্ষা করি তাহলে দ্রবণটা পরীক্ষা করলেও আমরা দেখতে পাবো যে এর মধ্যে ফেরাস আয়ন রয়েছে তাহলে ফেরাস আয়নটা কিন্তু প্রথমে ছিল না তুঁতের দ্রবণ যেটা নিয়েছি সেই তুঁতের দ্রবণে মধ্যে যেটা ক্যাটায়ন হিসেবে মূলত ছিল সেটা হচ্ছে কপার আয়ন কপারের আয়ন ছিল এখানে জলীয় দ্রবণে জানি আমরা কপার সালফেট আয়নে ভেঙে গিয়ে কপার আয়ন দেবে কপার আয়ন মূলত ছিল আর জলের যে আয়নগুলো সেটা সামান্য থাকতে পারে সেটা নিয়ে আমরা বলছি না সেটা নিয়ে ভাবছিলাম মূলত এখানে লোহার আয়নটা আমি লোহার বলছি কপারের আয়নটাই এখানে ছিল তাহলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর আমরা কি দেখলাম যে লোহার গায়ে একটা আস্তরণ পড়লো যেটা কপারের কপার পরমাণু দিয়ে তৈরি আর দ্রবণের মধ্যে যেটা পেলাম সেটা হচ্ছে কপারের আয়ন ছাড়াও আমরা লোহার একটা আয়ন পেলাম তাহলে আরেকবার বলিনি কি ব্যাপারটা ঘটলো তাহলে বিক্রিয়ার আগে কী ছিল বিক্রিয়ার পরে কী হলো বিক্রিয়ার আগে তাহলে দ্রবণে ছিল মূলত ক্যাটন হিসেবে কি উপরে আয়ন আর লোহার যে পেরেকটা নিয়েছিলাম চকচকে পেরেক বিক্রিয়ার আগে তাহলে এটা সুদি লোহা দিয়ে তৈরি তাহলে লোহার পরমাণু দিয়ে তৈরি লোহার পরমাণু ছিল এটা বিক্রিয়ার আগে ছিল এই যো এটা বিক্রিয়ার আগে ছিল আর বিক্রিয়ার পরে কি পেলাম বিক্রিয়ার পরে দেখলাম যে পেরেকের উপরে যে আস্তরণটা রয়েছে আস্তরণটা পড়েছে যে এখানটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেছে সেখানটা উৎপন্ন হয়েছে কপার পরমাণু নিস্তরিত কপার পরমাণু কপার পরমাণু দিয়ে কপার তৈরি কপারটা পেয়েছি আর কি পেয়েছি দ্রবণে পেয়েছি 
ফেরাস আয়ন ফেরাস আয়ন পেয়েছি এছাড়া কমার্শিয়াল ফেটার আয়ন আছে সেটা আমাদের অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয় মূলত কপার আয়ন ছিল না কিন্তু কপার আয়ন শুধুমাত্র কপার আয়ন ছিল কিন্তু তার সঙ্গে ফেরাস আয়ন এখানে যোগ হয়েছে এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য হয়েছে তখন এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফল কী হলো এবং এরপরে আমরা দেখব যে এই ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জনের ফলে কীভাবে এই ঘটনাটা ঘটলো সেটা আমরা কিন্তু ব্যাখ্যা এই পরীক্ষাটা যদি আমরা আর লোহার পরিবর্তে অর্থাৎ পেরেকের পরিবর্তে জিঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা করতাম জিঙ্কের টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করতাম তাহলেও কিন্তু তামার একটা আস্তরণ করত তার কারণ হচ্ছে যে লোহা এবং জিঙ্ক তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীতে কপারের উপরে আছে তাই কপারের লবণ থেকে এরা কপারকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে এই প্রতিস্থাপিত করতে পারে বলেই কপারটা লোহার উপরে বা জিঙ্কের উপরে আস্তরণ ফেলবে যাই হোক যে পরীক্ষাটা দেখলাম সেটা থেকে আমরা মূল জায়গায় ফিরে আসি যে ওই পরীক্ষাটা যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটলো সেটা আমরা রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে বোঝবার চেষ্টা করব তাহলে ওখানে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া হলো দেখলাম আমরা পেরেকের উপর একটা তামার আস্তরণ পড়ল তাহলে সেটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি লোহা ছিল এফি প্লাস কপার সালফেট তুঁতে নিয়েছিলাম তাহলে এফি প্লাস ইউ এস বোর ইকাল টু এফি এস ওপর প্লাস সিউ অর্থাৎ একটা ফেরাস সার্ফেট লবণ তৈরি করবে আর কপার প্রতিস্থাপিত হয়ে পেরেকের উপর পড়বে তাহলে বিক্রিয়ার আগে যদি আমরা এটা দেখে নিই আয়ন হিসেবে কীভাবে ছিল আর শুধু পেরেক নিয়েছিলাম লোহাটা ছিল তাহলে লোহার যে পরমাণু লোহার মধ্যে লোহার পরমাণু থাকবে সেটা নিস্তরিত সেই জন্য শূন্য দিয়েছি আর কপার সালফেটে যে দোবর নিয়েছিলাম তাহলে দোবরের মধ্যে যে আয়ন পাবো কপারে সেটা হচ্ছে সিউ টু প্লাস ক্যাটায়ন পাচ্ছি এখানে আমরা বিক্রিয়ার আগে এটা তাহলে বিক্রিয়ার পর যেটা হলো সেটা আমরা পেলাম এই কপার এখান থেকে প্রতিস্থাপিত হয়ে কপার নিস্তরিত পরমাণুতে পরিণত হলো যেটা পেরেকের গায়ে লেগে আছে তাহলে এটা পেলাম সিউ নিস্তরিত হয়ে গেল এখানে ছিল ক্যাটার্ন হিসেবে এখানে নিস্তরিত হয়ে গেল আর লোহা যেটা ছিল সেটা এখানে আমরা বলেছিলাম যে ফেরাস একটা আয়ন আমরা দোকানের মধ্যে পাবো বা পরীক্ষা করে পাওয়া যায় সেটা পেলাম তাহলে মূল বিক্রিয়াটা আমি এবার ধাপে ধাপে লিখছি তাহলে কি হলো যে কপার আয়ন ছিল দোবনে সেটা নিস্তরিত কপারে পরিণত হলো আর লোহা ছিল নিস্তরিত লোহার পরমাণু সেটা ফেরাস আয়নে পরিণত হলো এমনিভাবে যদি দেখতে চাও তাহলে দেখো যে এখানে দুধ এটা কিন্তু খুব একটা অসুবিধা নেই দুধে কি সমান রয়েছে কোনো এমনি তফাত নেই কপার বা লোহা যদি দেখো দুধে কি দুধে কি কপার এবং লোহা রয়েছে কিন্তু একটা জিনিস এখানে সমতায় কিন্তু নেই সেটা হচ্ছে চার্জ বা আধান এটা নিস্তরিত এখানে হচ্ছে চার্জ রয়েছে পজিটিভ চার্জ রয়েছে দুটো ইলেকট্রনের চার্জ কম রয়েছে তেমনি এখানে ইলেকট্রনিক চার্জ দুটো বেশি রয়েছে তাহলে এই তফাতটাই শুধু রয়েছে চার্জের চার্জের তফাতটাই শুধুমাত্র রয়েছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখানে যদি দুটো ইলেকট্রন যোগ করি অর্থাৎ কপার দুটো ইলে কপারের আয়ন যদি দুটো ইলেকট্রন নেয় তাহলে বোঝা বোঝাই যাচ্ছে যেটা নিস্তরিতে পরিণত হবে আর লোহার ক্ষেত্রে কী হবে লোহা যদি দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তার মানে এখানে যদি যোগ করি এর সঙ্গে যদি যোগ করি তাহলে দেখো সমতে এসে যাচ্ছে এটা দুটো ইলেকট্রনের চার্জ আর এখানে দুটো প্রোটনের চার্জ মিলে শূন্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানেও আমরা এই দুটো মিলিতভাবে দেখতে পাচ্ছি যে শূন্য হয়েছে তার মানে দুটো ইলেকট্রন এখানে ছাড়বে এখানে নেবে আর এখানে দুটো ইলেকট্রন সে ছেড়ে দেবে অর্থাৎ এই ছাড়াটাই এ গ্রহণ করে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা ঘটাবে তাহলে মূল যে বিক্রিয়াটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি তাহলে এই ফি জিডো ছিল যেটা প্লাস সিউ টু প্লাস আয়ন হিসেবে যেটা পাচ্ছি বা পরমাণু হিসেবে যেটা পাচ্ছি নিশ্চিত সেইভাবে যদি লিখি তাহলে এইভাবে আমরা লিখতে পারি তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা জারণ দেখি জারণটা কী হবে তাহলে জারণ আমরা বলিনি এবার বলি যে জারণ সেখানেই বলবো যখন ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাহলে এই ক্ষেত্রে দেখছি আমরা এই ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে লোহার পরমাণু ক্যাটায়নে পরিণত হয়েছে এই যে এটা দেখতে পেলাম এই যুগ ছেড়ে দিয়েছে তাহলে এই ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়াটে দেয়াকে কোনো পদার্থ বা কোনো মৌল বা কোনো আয়ন যখন ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তখন আমরা বলি জারণ হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে লোহা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ফেরা সায়নে পরিণত হয়েছে তাহলে এটি লোহার জারণ ঘটেছে তেমনি উল্টো দিকে যদি আমরা দেখি কপার কপারে আয়ন হিসেবে ছিল তাহলে দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা করেছে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটো ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিস্তরিতে পরিণত হয়েছে তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করাকে আমরা বিজারণ বলে থাকি আগে বলেছিলাম যে জারণের বিপরীত হচ্ছে বিজারণ তাহলে ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া যদি জারণ হয় আর ইলেকট্রন গ্রহণ করাকে আমরা বিজারণ বলবো সেই হিসেবে লোহা জারিত হয়ে ফেরাস সালফেটে লোহার সালফেটে পরিণত হয়েছে আর কপার বিজারিত হয়ে কপারে পরিণত হয়েছে তাহলে এইভাবে 
আমরা ইলেকট্রনিক্স সার্জে যান বিজন ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে মূল ব্যাপারটা বলি যে ইলেকট্রনিক ব্যাখ্যাটা কি যা কোনো পদার্থ বা আয়ন বা মূলক যখন ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় ইলেকট্রন ছেড়ে দিলে ইলেকট্রন বর্জন করলে আমরা বলব যে জ্বালন ঘটছে আর ইলেকট্রন গ্রহণ করে যদি দেখি বিক্রিয়াতে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তখন আমরা বলব সেখানে বিজলন ঘটছে এবার দেখি আমরা যে পরমাণু ছাড়া অন্যান্য আয়নগুলো বা মূলকগুলো এরকম ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করতে পারে এখানে একটা উদাহরণ দেখো ফেরাস আয়ন ছিল ফেরিক আয়নে পরিণত হচ্ছে কীভাবে ফেরিক আয়নে পরিণত হবে তাহলে ইলেকট্রন নিশ্চয়ই একটা আর একটা ছেড়ে দিয়েছে সে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে তাহলে এইদিকে লিখতে হবে আমাদের এইখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই ইলেকট্রন কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস হতে পারে না তাই বিক্রিয়ার আগে আর পরে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা বা চার্জ কিন্তু সমান থাকতে হবে হুম সেই জন্য বিক্রিয়ার সমীকরণগুলোতে এই সমীকরণগুলোতে উপযুক্ত দিকে মানে এদিক কিংবা এদিকে উপযুক্ত দিকে আমরা প্লাস চিহ্ন দিয়ে ইলেকট্রনগুলোকে আমরা লিখব যাতে এই চার্জের সমতা বজায় থাকে এবং কোনো যৌগের মধ্যেও যখন আমার মূল পুরো চার্জ হিসেব করবো সেই চার্জও কিন্তু শূন্য হবে সেটা তোমরা আগেতেই দেখেছ আগে পড়ে 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 এসছো যে যৌগ ঘটনার সময় কীভাবে চার্জ মূল বা যৌগটা চার্জ শূন্য হয়ে যায় এবার দেখি আমরা যে কিছু আয়ন বা মূলক ক্ষেত্রে দেখি তারা কীভাবে ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করছে এখানে ফেরাস আয়ন ফেরিক আয়নে পরিণত হয়েছে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে আয়নের যে কনসেপ্ট বা ধারণা আমরা জানি সেইখান থেকে বলতে পারি যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে ফেরিক আয়নে পরিণত হয়েছে তাহলে ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে মানে লোয়ার কী হবে লোয়া জারিত হয়ে ফেরিক আয়নে পরিণত হবে তাহলে এখানে বেশি ধনাত কম ধনাত্মক আয়ন কম ধনাত্মক আয়ন ছিল বেশি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে এবং ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে এটা পরিণত হতে হবে তেমনি এটা দেখি অক্সিজেনের আয়ন ছিল অক্সিজেন আয়ন এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অক্সিজেন আয়নে পরিণত হয়েছে কিন্তু এই ঋণাত্মক আয়নটা পরিমাণটা বেড়ে গেছে কম ঋণাত্মক আয়ন ছিল মাইনাস ওয়ান মাইনাস এখানে হলো টু মাইনাস তার মানে কি একটা ইলেকট্রন নিয়েছে তার মানে এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করলে অক্সিজেন কী হবে এখানে অক্সিজেন ইলেকট্রন গ্রহণ করলে বিজারিত হওয়া হুম মানে বিজারণ ঘটা তাহলে এটা বিজারণ হয়ে এই ব্যাপারটা ঘটেছে কিন্তু এখানে যদি মূলকটা ধোকি দেখি মূলকটাও কম ধনাত্মক আয়ন ছিল বেশি ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয়েছে ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলে তাহলে মূল বিক্রিয়াটা যদি আমরা এইভাবে ভাবি জ্বালন বিজন কীভাবে ঘটছে তাহলে লোহা এইভাবে যদি ভাবি এই ক্ষেত্রে আগের যে পরীক্ষাটা করলাম সেটাতে তাহলে লোহা জ্বালন ঘটে লোয়ার সালফেটে পরিণত হয়েছে তাহলে এটা জারণ বিক্রিয়া এক্ষেত্রে আর এটার এটার যে ধরি জারণ বিক্রিয়া তেমনি কপার সালফেট এখান থেকে এখানে পরিণত হয়েছে এখানে ছিল এই আয়নটা এইটা ছিল বা এটা ছিল দেখো এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ করাকে আমরা বিজারণ বলবো তাহলে এই এক্ষেত্রে বিজারণ ঘটেছে মানে এখানে ইলেকট্রন এই বিক্রিয়াতে ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে ইলেকট্রন বর্জন করেছে আর এটাতে গ্রহণ গ্রহণ করেছে তাহলে এইভাবে আমরা বলতে পারি জারণ বিজারণ একই সঙ্গে জারণ বিক্রিয়ণ বিক্রিয়াটা একই সঙ্গে ঘটছে তাহলে ইলেকট্রনের মতপত্র আর একবার পরিষ্কার করে নিই যে কোনো রাসায়ন বিক্রিয়া দেখা যায় যে ইলেকট্রন বর্জন করছে তাহলে ইলেকট্রন বর্জন করাটা হচ্ছে জারণ আর ইলেকট্রন গ্রহণ করা হচ্ছে বিজারণ তাহলে এই জিনিসটা আমরা প্রতিটা ক্ষেত্রে ভেঙে যদি লক্ষ্য করি বা বলি তাহলে আমরা ভালো করে এটা বুঝতে পারব তাহলে এক্ষেত্রে জারক বিজারক কী করে চিনবো তাহলে আগে বলেছি যে জারকপত্র কী জারকপত্র নিজে বিজারিত হয় আর বিজারকপত্র নিজে জারিত হয় তাহলে এখানে দেখব কে জারিত হচ্ছে কোন পাত্র জারিত হচ্ছে নিজে জারিত হচ্ছে কিংবা কোন পাত্র নিজে বিজারিত হচ্ছে যদি কপারকে লক্ষ্য করো তাহলে কপার কী করছে কপার ইলেকট্রন নিয়েছে কপার ইলেকট্রন নিলে কী হবে তাহলে কপারের এখানে বিজারণ ঘটবে তাহলে কপার নিজে বিজারিত হয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কপার জারক পদার্থ আর বিজারক পদার্থ কাকে বলবো যে নিজে জারিত হবে এখানে দেখো যে এই পরীক্ষাটাতে আমরা দেখেছি যে লোহা লোহা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কি করেছে যে নিজে জারিত হয়েছে তাহলে নিজে জারিত হওয়া মানে যে নিজে জারিত হবে সেই বিজারক পদার্থ তাহলে লোহা কিন্তু বিজারক পদার্থ এইভাবেই জারক বিজারক পদার্থ চিনব এবং কোনটা জারণ ঘটছে কোন ক্ষেত্রে জারণ ঘটছে কোন ক্ষেত্রে বিজারণ ঘটছে সেটা তোমরা নিজেরাই পরিষ্কার করে বুঝতে পারবে বইতে বেশ কিছু উদাহরণ দিয়ে দিয়েছে সেগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলেই পাবে তাহলে মূল